ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ലാലി സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ലാലി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുട്ടാണ് അതായത് മട്ടരി വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് പൊടി വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പുട്ട് ചൂടാം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വഴികാതെ തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് മട്ടരി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന മട്ടരി വെച്ചിട്ട് പൊടി വറക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് തലേന്ന് ഒരു ഒന്നര നാഴി അരിയുണ്ട് ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് രാവിലെ ഇത് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കാറ്റത്തൊന്ന് വിരിച്ചിട്ട് കൊടുന്ന അരിയാണ് ഇട്ടത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതൊരു പുട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ പൊടി പൊടിക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു തരിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് വിശേഷിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു റവേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തരിപ്പാകായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കുക അത് അപ്പം അതാ ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടി ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സാധാരണ പുട്ടിന് നനയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നനച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുട്ടാണിത് നമ്മൾ പൊടി വറക്കാനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല തലേന്ന് അരി വെള്ളത്തിലിടുക രാവിലെ അത് കഴുകി ഒന്ന് ഊറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തുണിയിൽ ഫാനിൻ്റെ ചൂട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് വിരിച്ചിട്ടാൽ മതി പക്ഷേ കൂടുതലൊന്നും ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് പൊടിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പുട്ടിൻ്റെ തരിപ്പാകത്തിനായിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ നമുക്കിത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് നനയ്ക്കുക പുട്ടി ചൂടുക അപ്പം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങ ഇടുക അതിലേക്ക് പൊടിയിടുക അങ്ങനെ നമുക്ക് പുട്ടുകുട്ടി നിറച്ചതിന് ശേഷം ആവിയിലേക്ക് വെക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാളേരം കൂടി ഇട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിലേക്ക് വെക്കാം ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് വാഷർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സാധാരണ പുട്ടുകുറ്റിയിലല്ല നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ആവി വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നൊന്ന് മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലപോലെ ആവി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുത്തിയെടുക്കാം ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് റെഡി ആണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മട്ടരി കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് ഒരു തവണയെങ്കിലും റെഡിയാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു തവണ റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അത്രയും സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊടി വറക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന അമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടു